Nossa, bugou de novo a cutscene inicial. Olá, estou fazendo mais um de Eleonore e uh, então uma mulher foi morta com a morfina do exército. Detective Earl, this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm the same way they would a fat broad with a five o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Essa, essa delegacia é mais confusa, na minha opinião, porque esse capítulo é tão curto e essa delegacia é tão grande que eu me perco facilmente nela. Então, uma mulher foi morta com a morfina, aparentemente com a morfina do exército, e, e o cara ali nem quer saber, ele já sabia que o Roy falou, ué, mas a gente já tirou tudo da rua. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Doe's are cremated. Their percentages, the odds for and against lightning striking. Uh, bom, então este é o caso Naked City, Cidade Nua, e uh, é o terceiro caso de DLC do jogo uh, se você descontar o carro do Consul e o quarto se você contar com ele. Uh, porque no Xbox não tem o carro do Consul, então... Mas, mas de fato é o quarto. Esse é um... É, eu acho que é o meu caso favorito, porque ele é muito... muito... Muito história de detetive clássica, assim, é, é muito isso. Reparem no quantas vezes eu falei muito já, porque é muito, sabe, muito. Second floor, apartment six, in the back. Thanks. Muito. Agora Phelps com o olho de, de super-herói. Que de supervisão e vai enxergar uma seringa de morfina no lixo. Oh não, encontramos a arma do crime. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. Bom, a gente nem viu o cadáver ainda, né? A gente já tá tirando conclusão aqui. Também pode ter sido qualquer um aqui, em qualquer hora. É um apartamento isso aqui. Pode ter sido qualquer pessoa. Mas a gente vai tirar nossas conclusões depois de ver o cadáver. Mas como o legista já tá falando isso, então... <risos> a gente já conhece o Carrothers e o Carrothers sempre tá certo, tá? Uma coisa que você não deve fazer é questionar ele, porque você vai estar tá perdendo tempo, Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with this? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub, rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Eu adoro esse caso porque aparece muita gente. Tipo, acho que aparece todos os personagens assim, menos os capitães dos outros departamentos. Phelps, Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. 
If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. Bom, ela não tá espumada. Take a closer look at her head and neck. Mas ela tá. The neck is bruised pretty badly. Nessa aqui. Não parece marca de dedo. Evidentemente também não é corda. Eu... O que é isso? Nossa, ela foi mordida. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. A mulher tá com marca de mordida no braço, você repara no anel assim. Tá bom. <risos> Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the Surettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay. So find two guys who recently bought cigarettes and weren't junkies, and you might be onto something. Bom, isso é conclusivo. Por que eu tô preso aqui, hein? Eu tô esperando esse diálogo acabar, tá? Looks like barbiturates. Cara, isso aqui é remédio, acho que é um tipo de calmante. Olha, que bonitinho. Barbiturates. What else is rattling around in this hum, thing? Sonífero. Então ela tava estressada. We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. No conheço. Bom, a gente... Quer dizer, não vou nem falar, a gente tá procurando um cara. Não, é a gente vai estar tá procurando um velho rico. Não, não necessariamente. Eu lá é... Mas, definitivamente não é dela. A menos que ela usasse roupa de homem. Bem provável, porque ela era modelo. Oh, vai saber. Uh, é engraçado, essa a empregada dela é, é a mulher que aparece no primeiro caso de rua do jogo, lá no, no primeiro caso. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Bom, nunca se sabe quando vai ter um negócio escrito atrás, né? Beautiful girl. Those certainly aren't from the Sears catalog. Modelos antigamente tinham o melhor gosto. Eu acho que temos que admitir isso. Hoje 
Tipo, tá. É, é. Tem um modelo que uh, pousa pra, pra falta de roupa normal, mas tem um monte de modelo hoje em dia. Eu não sei se é, se é estereótipo assim que acaba saindo nos filmes, mas elas usam umas roupas esquisitas assim que. que quem, quem ai usa isso? Opa! place to start. Sério que eu achei tudo, eu não tenho certeza disso. Nossa, que cozinha pequenininha. Cara, esse esse fotógrafo me odeia. Can you get lost and let me work? This broad was built to be photographed even if she is dead. Eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning, and spread a trail of barbiturates. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought cigarettes and weren't junkies, and you might be onto something. É, é que eu coloquei para falar com ele de novo e é bom né? Você vai ver ele falar alguma coisa. Mas ok, então vamos falar com ela. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson. I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Um... Mr. Henderson, maybe? I, who else is there? I, I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Não mais que normal, então aquele, aquela tonelada de remédio é normal? What are you hiding here, Mrs. Reynoldson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? <laughs> Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Bom, ela tem um paletó de homem ali no quarto dela. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry, I, I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. <laughs> Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. I think our work is done here. Stefan Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Então, como deu pra ver, é um 
caso bem bem clássico. You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Ué. Ops, não é aqui. Esse não é nosso carro. Nosso carro tá na outra porta. Eu achei que era esse, esse aqui era o nosso carro. Opa. Nossa, tá do outro lado da rua. Ah, e eu, uh, esse caso é gigantesco, então uh, não tem como eu não separar esse vídeo em no mínimo duas partes, tá? É capaz até de usar três, só que acho que acho que duas deve dar pro gasto, porque até um vídeo sem comentário que eu vi tinha uma hora, então. Bukowski, Galloway, foi a little reunion in there, almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast, you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than you. I notice you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. E cara, esse caso, esse caso tem uma música muito legal. Eu, eu, já deu para entender que eu adoro esse caso, né? Eu, eu acho engraçado que uh, o interrogatório, eu acho que ninguém uh, gosta muito do interrogatório, né? Porque uh, eu, eu gosto do tipo pelo diálogo, mas o problema é ficar respondendo. Mas Quanto mais interrogatório tem no caso, mais eu gosto. Esse caso aqui é cheio de interrogatório. Ah, definitivamente essa aqui é uma delícia que vale a pena comprar. Já, já tô dando esse spoiler. É isso. Um cara correndo que nem um louco ali. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Engraçado como essa mulher tem muita cara de de gente que trabalha em em, em moda. Eu, eu acho engraçado. É, é, tem muita cara, muita cara. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is She's she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. Very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. How did you meet Julia? I was introduced through my fiance, Henry Arnett. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. 
he and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, oh no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Então a gente tem aqui um caso parecido com o, o ídolo caído, lembra? Da garotinha que queria a Super Cia 3 e acabou sendo estuprada e... Ah. Né? Então agora vamos ver este médico. Dr. Stoneman. Nice move, not telling old sweet lips in there about her friend. Doutor Stoneman, que por acaso, na, no caso que eu acabei de citar, o ídolo caído, aquele remédio que deram pra menina ficar grog, tava lá assinado por ele. Então, esse cara tem cara de ser médico da, do um médico de Hollywood, assim, que todos os atores da cidade vão lá, que todo mundo que é importante consulta com ele. Oh! Look where you're going. Acho que eu cortei o diálogo. Saca. É. Ah, o médico é Ele só foi virar a esquina. Eu já falei como esse caso é muito bom. <risos> I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Esse lugar aqui me lembra um... por, por algum motivo me lembra algum médico que eu já fui. Será que eu já fui para Los Angeles consultar e não tô sabendo? Yes, sir. Your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with the patient. Would you like to wait? No, ele vai fugir pela janela. No, he wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Um, send them in, please. I'll, uh, I'll see this patient again after they've left. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Desculpa, mas não não pode dar tempo do do cara. We are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. Vocês estão debaixo da mesa. Very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Uh, um, not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, detective. Tá, a garota tá morta. Que, 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 que coisa de médico paciente é isso aí. Eu gosto do comentário que o Roy vai fazer depois sobre isso. How well did you know Miss Randall? Very little. Um, she'd only been a patient six months or so. Será que ela se mudou recentemente pra cá? Ela tava em Nova York antes. Né? Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, detective? Do you have access to my patient records? <laughs> Thanks. 
Eu, cara, eu, eu, eu sou a polícia, tá? Eu, eu tenho meus contatos com FBI. <risos> Nem devia existir FBI nessa época. Mas eu tenho o remédio com teu nome assinado, com teu endereço. Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I, I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the uh, fashion business. She wanted to control her weight. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Bom, então ele definitivamente é o médico das estrelas. Compreensível, mas... Não parece ter sido persuasivo com ela. Com licença, eu vou usar teu telefone, ok? Operator, message for KGPL. Phelps, one, two, four, seven. How can I help, detective? Messages for me, please. Yes, detective. The coroner has been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Opa! A parte legal do caso. A parte que a gente resolve ele. Não, Fel, precisa você chutar a porta. Que isso de abrir. Que delicadeza pra abrir. Vai, pula no elevador que assim ele desce mais rápido. Vai, Or, comigo. Pulando. Roy está nos mostrando seu lado investigativo? Irônico ter um, um anúncio de cigarro ali na... <risos> é que ver, isso aqui não é um prédio, isso não é um hospital, então é um consultório particular, então... Mas muito irônico ter, tipo, debaixo da janela do médico ali. Have you noticed how croakers only pull out the physician patient privilege card when they got some to hide? There are certain things people have a right to keep private until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. É, ela... primeiro que ela tá morta, tá? E segundo que... Mesmo se ele falar, ah, ela tava com, sei lá, câncer de mama e ela ia tirar os peitos. Tipo, não ia causar nenhum escândalo assim, porque ela já morreu. Tudo bem que ela não tava com câncer de mama nem nada, mas ela não devia nem... a única coisa devia ser o estresse dela. Ou essa coisa pra... pra segurar o peso. Detectives Phelps and Earl here to see the coroner. Yes, detective. He's waiting for you in the examination room. Eu acho legal que o Carruthers vai para todo lugar que o Phelps tá. Que isso aqui não, que lembra que que o Carruthers, ele trabalhava no necrotério aqui no centro da cidade, mais ou menos perto disso aqui. E agora que a gente vai para Hollywood, o Carruthers também veio. Ou sei lá, vai ver ele faz turno, vai ver um dia da semana, alguns dias ele trabalha em Hollywood, às vezes ele trabalha na Central. 
mas eu esperava ver outro legista quando a gente viesse pra cá. Mas, como é ele, tá perfeito, porque ele é o nosso favorito. Cole, Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms two sets of hands, so we have two killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. <laughs> yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of two by four. So what? Good riddance. I found two surrettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or two after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Esse é um dos casos que eu gosto, que começa com algo pequenininho e vai crescer. Eu já falei como esse caso é genial. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Foi uma gaita? Carruthers. Yeah, he's here. I'll send them over. They have a guy called Henry Arnett in interview two for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Arnett? Sure, Mal. Thanks for the lead. Arnett é o noivo da... Ô, oh, rapaz. Pera aí que eu acho que a gente tinha que ter examinado os cadáveres ali porque... Porque tinha. Fez plim, plimzinho, então não é. Mas nossa. Nossa, arrancaram a cara dele mesmo. Tá um vincão. Opa, lado errado. E por que que o noivo da menina tá aqui? I was door knocking all morning, but I gotta make on the car in the end. Será que eu tenho que conversar aqui com o cara da casa? The coroner says it's gonna take at least a week to get an ID. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Burrow. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. He's asking whether you banged her in a Chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. <laughs> yes. We had relations. Aha! <laughs> Então eu já posso te considerar culpado, já que não é essa a teoria do Galo e não é, não é sempre o marido. Uh, pera, ele não é marido dela. Ele é o amante. Mas ele não é velho. Ele não se chama Anderson. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ou será? Henry. I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get something from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. You think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Le Black? Alguém errou na tradução. Le Black. Le Black. 
Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is, is he an entertainer or something? Ladrão. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Oh, o cartãozinho. Sempre tem que ter o cartãozinho. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the core, I used my You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the Sixth Marines? Yes. I was a captain. Which company? Uh, various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Bom, alguém tá mentindo. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R and I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have him get in touch via KGPL when they have some information. Ah, eu era capitão. Qual companhia? Ah, um, 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 várias, várias, tipo várias. Eu tenho certeza, do jeito que militar é orgulhoso, eu tenho certeza que ele ia citar, se ele tivesse sido capitão de 20, ele ia ter citado cada uma. Oh, oh, tô sentindo algum tipo de, de, de reprovação com o caso anterior, hein? Opa. O carro dele é bem chamativo, né? A gente não precisa ter muita pressa aqui perseguindo ele, porque o carro dele dá pra ver que o lómetro do que Eu have expected a cat like Arnett to be a better liar. É, 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 essa música, eu gosto dessa música, ela é bem jazz assim. Eu já falei como esse caso é muito bom. Too close, Phelps. Way oh, oh, oh. too close. Me distrai com a música. Porque com certeza não é suspeito eu parar no meio da rua assim, desse jeito e... Parar no meio da rua. Oh, oh, oh. Que isso? Cara, você tá? O pessoal tá bravo comigo. Ô, oh, que merda, não para no meio da rua, não. Nossa, que, que legal, eu nunca vi ninguém parando e deixando a pessoa assim, não. Nossa, que muito bem animado esse jogo, que interativo, que... Eu tô impressionado com isso. Vocês viram isso? O cara deixou o cara aqui e... Nossa! Eu tô impressionado. Devia ter mais disso nesse jogo. Muita, eu já vi muita gente reclamando da, da, pouca, da pouca interatividade que tem no... Uh, com os pedestres, assim, os pedestres geralmente só estão andando pra lá e pra cá, os carros também, tipo, não, nem tem acidente de carro. Eu acho que o jogo mais interativo nesse sentido foi o GTA San Andreas, do nada você viu os, os caras batendo o carro assim, que nem o louco ali, a polícia perseguindo gente. Eu, na verdade você não vê esse tipo de coisa. Ele precisa de dinheiro e rápido. É uma loja de pinhões, tudo, então. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. 
Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Oh. I'm gonna let you see all these things here. Too much slack. Gotta get closer. I think I'm doing a lot. That's the guy from the papers. What are you doing? Velho, ele me viu? Mas eu tô atrás da parede! Quem jogou Assassin's Creed tem trauma de perseguir gente, tá? Porque as piores missões são as missões de perseguir gente. E eu, como um verdadeiro fã de Assassin's Creed, que jogo aqui todos até o Syndicate... É, eu, eu posso dizer que eu, que, que eu sou um veterano do tipo... Do tipo aquele, aquele colega do Sheldon, tá? O Sheldon aqui do... Do Talvez eu devia começar a falar certo, né? Falar é oi no ar. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perseguir ele por aqui, desse lado da rua. Será que assim é mais... Mais melhor? Deve ser mais melhor, não é? Ó, aqui eu posso me esconder atrás da, da casa de correio. Não existe gente mais porque porque... Nossa, um avião passando! Nossa! Avião! Olá, senhora! Tudo bom? Pera, essa senhora... Pera, ela tá voltando, ela foi pra lá e agora tá voltando. Ela é uma das vizinhas fofoqueiras do, 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 do homicídio. Vou ficar de homicídio. Pera, hora de ficar olhando aqui pra isso. O senhor, o senhor tem, tem uns bons jornais aqui, uns belos jornais. Ó, oh, Los Angeles Mirror. Que nossa. Jornal louco. Tá, 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 tá. Não é o teu jornal, cara. Barganhas. Com licença. Tá. Tá, pera, eu quero assim que eu não bebo, porque a câmera tá bugando. Eu sou muito ninja, né? Que isso. Se eu fosse um pouquinho mais ninja, eu ia ser invisível. That's right, Mexico City. One way ticket, please. Next available seat. That would be one day from now. Is that okay? It's going to have to be. Alguém tá querendo fugir do país? LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City, tomorrow night. That's good, but this is better. Esse caso é tão bom que é o único que o Phelps mostra o distintivo. God, it's Fabergé. <laughs> Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Beverly? J? Pera, isso isso é roubado. Quem é Beverly? Quem é Jota? Não tem nenhuma Beverly, nenhum... Ele roubou um negócio de cigarro. Ó... Oh. Oh, pera, ele roubou. Ele é um ladrão e a gente tem um ladrão morto no nosso necrotério. Oh. Mas, mas... Como eu disse, esse caso não vai dar pra terminar hoje e... É aqui que eu vou... 
dar o, o continuar. Uh, então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo para os seus amigos e inscreva-se se não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir.